দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন চিঠি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ নতুন চমক অনেক মহাজোটের হিসেব নিকে সোমবার সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিজয় নিশ্চিত বলছে ঐক্যফ্রন্ট নিরপেক্ষ না হলে সিইসি কে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখে এই দেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় নির্বাচন ঘিরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই বিশেষ সতর্কতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি তাসনিমে জান্নাত অর্থি এতক্ষণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়েছে বিভিন্ন আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী তালিকা রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভা নেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে এই তালিকা প্রকাশ করা হয় তবে চোদ্দ দলের শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত না হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসান কামরুল ঘোষিত তালিকা অনুসারে গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় আসনে শেখ হাসিনা নোয়াখালী পাঁচ আসনে ওবায়দুল কাদের নড়াইল দুই আসনে মাশরাফি বিন মর্তুজা দিনাজপুর দুই আসনে খালিদ মাহমুদ চৌধুরী নীলফামারী দুই আসনে আসাদুজ্জামান নূর রংপুর চার আসনে টিপু মুন্সি কুষ্টিয়া তিন আসনে মাহবুবুল আলম হানিফ সিরাজগঞ্জ এক আসনে মোহাম্মদ নাসিম খুলনা তিন আসনে মুনুজান সুফিয়ান ঝালকাঠি দুই আসনে আমির হোসেন আমু কিশোরগঞ্জ এক আসনে সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মাগুরা এক আসনে সাইফুজ্জামান শিখর শেরপুর দুই আসনে মতিয়া চৌধুরী নারায়ণগঞ্জ চার আসনে এ কে এম শামী ওসমান চাঁদপুর তিন আসনে ডাক্তার দীপু মণি চট্টগ্রাম সাত আসনে ডক্টর হাসান মাহমুদ চট্টগ্রাম নয় আসনে ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল নাটোর তিন আসনে অ্যাডভোকেট জুনাইদ আহমেদ পলক পঞ্চগড় দুই আসনে অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন ঠাকুরগাঁও এক আসনে রমেশ চন্দ্র সেন ঠাকুরগাঁও দুই আসনে দবিরুল ইসলাম জামালপুর তিন আসনে মির্জা আজম ফরিদপুর চার আসনে কাজী জাফরুল্লাহ ফরিদপুর তিন আসনে ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন গোপালগঞ্জ দুই আসনে শেখ ফজলুল করিম সেলিম শরীয়তপুর তিন আসনে নাহিম রাজ্জাক ভোলা চার আসনে আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব বাগেরহাট এক আসনে শেখ হেলাল উদ্দিন ঢাকা বারো আসনে আসাদুজ্জামান খান কামাল ঢাকা তিন আসনে নসরুল হামিদ বিপু ঢাকা দশ আসন থেকে শেখ ফজলিনুর তাপস পটুয়াখালী তিন আসন থেকে এস এম শাহজাদা পটুয়াখালী চার আসন থেকে মুহিবুর রহমান ভোলা দুই আসন থেকে আলী আজম মুকুল ভোলা তিন আসন থেকে নুরুন নবী চৌধুরী শাওন বরগুনা এক আসন থেকে অ্যাডভোকেট ধীরেন চন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বরগুনা দুই আসন থেকে শওকত হাচানুর রহমান রিমন বরিশাল এক আসন থেকে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ বরিশাল দুই আসন থেকে অ্যাডভোকেট তারুকদার মোহাম্মদ ইউনুস বরিশাল চার আসন থেকে পঙ্কজ নাথ বরিশাল পাঁচ আসন থেকে কর্নেল জাহিদ ফারুক শামীম মনোনয়ন পেয়েছেন প্রার্থী ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের চূড়ান্ত মনোনয়নে যেমন রয়েছে বেশ কজন নতুন মুখ তেমনি বাদ পড়েছেন চার কেন্দ্রীয় নেতা বিস্তারিত জানাচ্ছেন জুবায়ের আল মাহমুদ অবসান হলো সব জল্পনা কল্পনার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষে যারা নির্বাচনী মাঠে লড়বেন শনিবার প্রার্থী চূড়ান্ত করে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাদের তাই রবিবার সকাল থেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশী আর সমর্থকদের আনাগোনায় মুখর ছিল বঙ্গবন্ধু এভিনিউ দলের চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র হাতে বেরিয়ে আসতেই নৌকার কান্ডারিদের ঘিরে উল্লাসে ফেটে পড়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আগামী তিরিশে ডিসেম্বর বিপুল ভোটের ব্যবধানে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নৌকা মার্কাকে বিজয়ী করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেব আমার নির্বাচন এলাকাটি মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর উপজেলা নিয়ে গঠিত আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী আমরা বিশ্বাস করি তরুণরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষেই থাকবে নৌকার পক্ষেই থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই দায়িত্বটা আমি পালন করতে পেরেছি বলেই আবার আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে শেখ হাসিনা মনোনীত প্রার্থীকেই নৌকায় বিজয়ী করবে আমরা আশাবাদী দলীয় সূত্রে জানা গেছে নানা হিসেব নিকেশ কোষে প্রার্থীতা চূড়ান্ত করেছে দলটি থাকছে কিছু চমকও প্রথমবারের মতো মনোনয়ন পেয়েছেন দলের দুই সাংগঠনিক সম্পাদক মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এবং এনামুল হক শামীম তারা দুজন চট্টগ্রাম নয় ও শরীয়তপুর দুই আসনে নৌকার প্রার্থী আরও কিছু নতুন মুখ আছে এই নির্বাচনে আমার প্রত্যাশা যে আমার সিলেটবাসী তারা আমাকে ভোট দেবে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে 
বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনিময় আমার সাহায্য করবে আমার এলাকার জনগণ কে শহর সম্পৃক্ত করে একসাথে কাজ করতে পারি ওই লক্ষ্যটা সামনে নিয়ে আমি এগোতে চাই তবে বাদ পড়েছে চার হেভিওয়েট প্রার্থী এই চারজন হলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক আব্দুর রহমান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম এবং বি এম মোজাম্মেল হক নানকের ঢাকা ১৩ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন সাদেক খান অন্যদিকে বাহাউদ্দিন নাসিমের আসন মাদারীপুর তিনে দলের প্রার্থিতা পেয়েছেন দপ্তর সম্পাদক আব্দুস সোভান গোলাপ দুইশো আসনে মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আমরা দেব অ্যাপ্রক্সিমেট একটা টাইম আগামীকাল অপরাহ্ন সাড়ে তিনটায় আমরা জোটের প্রার্থীটা ঘোষণা করব তবে কয়েকটি আসনে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে কাদের জানান নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই দলের চূড়ান্ত প্রার্থীর জন্য নির্বাচন কমিশনে চিঠি দেওয়া হবে জুবার আল মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে না পারলে পথ থেকে সরে দাঁড়াতে সিসি কে আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড কামাল হোসেন রবিবার দুপুরে প্রেস ক্লাবে গণ ফোরামের এক প্রেস ব্রিফিং এ কথা বলেন তিনি এর আগে সকালে ফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল সাংবাদিকদের বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ঐক্যফ্রন্টের জয় সুনিশ্চিত আরও জানাচ্ছেন রিশাদ হাসান সুষ্ঠু নির্বাচন হলে ঐক্যফ্রন্টের জয় সুনিশ্চিত রবিবার সকালে ড কামাল হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এই মন্তব্য করেছেন ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমরা কিন্তু এই নির্বাচনে কাজ করছি নির্বাচনের মাঠে থাকার চেষ্টা করছি এবং আমরা শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইতে লড়ে যাব বলে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা যদি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকতে পারি সরকার এবং ইলেকশন কমিশন যদি সেখানে বড় রকম বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্যফ্রন্টের শরিক দল গণফোরাম আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে যোগ দেন ড কামাল হোসেন সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে গণফোরামে যোগ দেন ড রেজা কিবরিয়া অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আমসা আমিন ও আব্দুল সালাম এখানে আমি বিশ্বাস প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাচনে নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে না পারলে পদ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান ড কামাল হোসেন কেন লোককে ধরানোর ব্যাপারে আপনি আদেশ দিচ্ছেন ভেঙে বলেন তথ্য সহকারে বলেন যাতে আমরা এটাকে যাচাই করে দেখতে পারি যে আপনি যুক্তিসঙ্গত কারণে লোককে ধরাচ্ছেন না সরকারের একজন সহায়ক হিসাবে করছে বহু আগে এটা এসবের আগেই বলেছি কথা বলার পরে যে ওনাকে রিমুভ না ওনাকে রিপ্লেস করা তিনি আরও বলেন নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সিএসির সাথে কথা বলে সন্তুষ্ট নয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এবারের নির্বাচনে জনগণকে ভোটের অধিকার ফিরে দেওয়ারও দাবি জানান তিনি সম্ভাবনা যা আছে এটা তো একদম মানে বাধ্য রিশাদ হাসান নিউজ টোয়েন্টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সমবায়ের সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দেশের সব চাষযোগ্য জমি থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব আর উন্নয়নের যেই ধারা সূচিত হয়েছে সেটা অব্যাহত রেখেই ক্ষুধাও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ করার প্রত্যয় জানান তিনি রবিবার সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় দিবস আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন সরকার প্রধান আরও জানাচ্ছেন তানসির মেহেদি সমবায়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত হয় সুষম ও টেকসই উন্নয়ন আর কমে আসে বৈষম্য তাই সমবায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে উদযাপিত হচ্ছে জাতীয় সমবায় দিবস সকালে দিবসটি উদযাপন আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার ষোলো ও দুই হাজার সতেরো সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার দেয়া হয় বিশ সমবায়ী ও সমবায় সমিতিকে সবার হাতে পদক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব এবং তার সরকারের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন বলেন এক ইঞ্চি চাষযোগ্য জমিও ফেলে রাখা হবে না আমাদের সমস্ত জমিগুলি চাষ করতে পারি বা উৎপাদন বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের দেশে কখনোই আর কোনো খাদ্যের অভাব হবে না সরকার প্রধান বলেন সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ দ্রুত হয় যে উন্নয়নের ধারাটা আজকে আমরা সৃষ্টি করেছি এই ধারাটা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুধামুক্ত বা দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব পণ্যের মান ও জাতের উন্নয়নে গবেষণায় বিশেষ নজর দিতে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু থাকায় বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন 
রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানায় বাংলাদেশি সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রতিনিধি দল তারা জানান ইউরোপীয় ইউনিয়নের সংসদ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখা হয়েছে এখানে পুরো পুরি গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে কিছু ভুল ধারণা ছিল এদেশের মানবাধিকার ও কাজের পরিবেশ নিয়ে কিন্তু পর্যবেক্ষণের পর ধারণা বদলে গেছে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে আশা করছে ইইউ এ কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না From what I've heard talking to uh, political leaders in this country, I'm confident that your coming elections will be free and fair, and I'm looking forward very much to seeing the end result. We believe that Bangladesh is uh, a proper functioning democracy and that you will be following your own rules uh, on how the election should be conducted, and therefore we do not need to send observers. But নির্বাচনে সব দল ও প্রার্থীকে সমান চোখে দেখতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা রবিবার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত ব্রিফিংয়ে তিনি এই নির্দেশ দেন ভোটের দিন প্রিজাইডিং অফিসারদের পরিচালনা না করে সহযোগিতা করারও নির্দেশ দেন সিইসি আরও জানাচ্ছেন হাসান পারভেজ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা রোববার অংশ নেন সিলেট চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনে নির্দেশ দেন এছাড়া প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের সহায়তা করতেও বলেন তিনি নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আপনাদের সকলে বলেছেন আমি আবারও বলি যে আপনাদের দায়িত্ব হবে সব রাজনৈতিক দলের সব প্রার্থীদের সমান চোখে দেখা কারা জন্য বেশি বেশি দেখা কারা জন্য কম দেখা এই সমস্ত কখনো সেরা আপনারা করবেন না যাতে আপনার হাকিম হিসাবে যেমন বলে হাকিম হুকুম নড়ে তো হাকিম হ্যাঁ কি বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না সুতরাং হাকিম নড়বে হুকুম দেবেন সেটা যেন সেই রকমই হুকুম হয় যে হুকুম নড়বে না কখনো ব্রিফিংয়ে অন্য চার কমিশনারও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা দেন আইনকে নিজস্ব পথে চলতে না দিলে নির্বাচন কখনো আইনানুক হতে পারে না সুতরাং যখনই আমরা বলব নির্বাচন আইনানুক হতে হবে তখনই তার সঙ্গে এই কথাটা বলতে হবে যে আইন তার নিজস্ব পথে চলতে দিতে হবে আপনাদের দ্বারা আইন যাতে অসম্মানিত না হয় প্রতিটা ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ নির্বাচনের সময় দায়িত্ব পালনে অতি উৎসাহী না হওয়ারও পরামর্শ দেন নির্বাচন কমিশনাররা হাসান পারভেজ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার বিশদলীয় জোট তেরো দফা নালিশ নির্বাচন কমিশনে দিয়েছে পক্ষপাত দুষ্ট কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে ভোটের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা সহ বিতর্কিতদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলির দাবি জানায় বিশদল রবিবার বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিশ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে তেরো দফা দাবি নিয়ে লিখিত প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সে সঙ্গে একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলামের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করে বৈঠক শেষে এলডিপি চেয়ারম্যান অলি আহমেদ বলেন পক্ষপাত দুষ্ট কর্মকর্তাদের ভোটের দায়িত্ব থেকে যেন বিরত রাখা হয় এ সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও মামলা নিয়ে হয়রানি না করার বিষয়ে পুলিশকে ইসি যে নির্দেশ দিয়েছে তা কার্যকর হয়নি বলেও দাবি করেন বিশ দলীয় জোটের প্রতিনিধি অলি আহমেদ বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে রিমান্ডে নেওয়া হচ্ছে ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় ভীতি দেখানো হচ্ছে যে সমস্ত বিরোধী দলীয় নেতা কর্মী এজেন্ট হতে পারে তাদের ঘরে গিয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে হয়তো শেষের দিকে যে দেখব যারা নির্বাচনী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে গেছে বিরোধী দলের বা এজেন্টের কাজ করবে তাদেরকে ওই মামলায় দিয়ে নির্বাচনের আগের দিন নিয়ে যাওয়া হবে নির্বাচনকালীন সময় আমরা বলেছি প্রাইভেট টিভি হোক সরকারি টিভি হোক রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া কোনো নির্বাচনী এলাকার জন্য ফলাফল ঘোষণা না করে 
নির্বাচনে পর্যবেক্ষক ম্যাজিস্ট্রেট এবং গণমাধ্যম কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন রবিবার দুপুরে আদালত প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান বারের সভাপতি অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদিন ইভিএম ব্যবহার সংবিধান পরিপন্থী বলেও দাবি করেন তিনি বিধানে বলা আছে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে যন্ত্রের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই কথা সংবিধানের মধ্যে নাই এদিকে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার সংবিধান সম্মত বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রবিবার রাজধানীতে বিচার প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন ভোটকেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহারে আইনেও কোনো বাধা নেই সংবিধান যখন লেখা হয়েছিল তখন এইগুলি এইসব টেকনোলজি ছিল না আর সংবিধানের সব কথা লেখা থাকে না সংবিধানে যা লেখা আছে সেটার সেই আওতায় থেকেই কিন্তু এই সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই জন্য এটা বলা হয় যে এটা সংবিধান সম্মত সংবাদের সময় হলে একটি বিরতি ফিরছি একটু বড় আমাদের সাথেই থাকুন ফ্রান্সে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানী প্যারিসে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে শনিবার বিক্ষোভকারীরা বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভকারীদের রুখতে রাজধানীর চ্যাম্প এলএসি এভিনিউতে পুলিশ জল কামানো টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক আচরণের সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ধ্বংসযজ্ঞ চালনায় এক টুইট বার্তায় প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো আন্দোলনকারীদের লজ্জা হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন গেল এক মাস ধরে জ্বালানি তেলের মূল বৃদ্ধি নিয়ে হলুদ জ্যাকেটধারী আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ করছেন বিক্ষোভ মোকাবেলার জন্য প্রায় তিন হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ব্রেক্সিট চুক্তিতে সম্মত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ব্রাসেলস এক ঘন্টারও কম সময়ের বৈঠকে সাতাশ জন ইউ নেতা এই চুক্তির পক্ষে সমর্থন দিয়েছেন এখন চুক্তিটির পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমর্থন প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী থেরেসামের এর আগে চুক্তিটি সমর্থনে ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লেখেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সঞ্জিতা ইসলামের প্রতিবেদন অবশেষে ইউ থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার বিষয়ে ব্রেক্সিট চুক্তিতে সম্মত হয়েছেন ইউরোপীয় নেতারা শনিবার ব্রাসেলসে এক ঘন্টারও কম সময় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সাতাশ জন ইউ নেতা এই চুক্তির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন জিব্রাল্টার নিয়ে শেষ মুহূর্তে নিজেদের উদ্বেগ প্রত্যাহারের পর অবশেষে ইউরোপীয় কাউন্সিল ব্রেক্সিট চুক্তিতে সম্মত হল বলে এক টুইট বার্তায় নিশ্চিত করেছেন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাস্ক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও জানান যুক্তরাজ্য সব সময় জিব্রাল্টারের পাশে রয়েছে আমরা স্পেনের প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ বুঝছি আমি গর্বিত যে জিব্রাল্টার যুক্তরাজ্যে এবং সব সময় জিব্রাল্টারের পাশে রয়েছি আমরা আঠারো মাস ধরে নানান আলোচনা বৈঠক ও বিতর্কের পর অবশেষে ইউ সমর্থন পেলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মেয়ের এখন অপেক্ষা করতে হবে পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্য তবে বিষয়টা অতটা সহজ হবে না বলে জানিয়েছে বিবিসি এখনো বিরোধী দল সহ থেরেসা মেয়ের দলের অনেক এমপি ব্রেক্সিট চুক্তির বিপক্ষে চুক্তির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করা সাবেক এমপিদের অনেকে ব্রেক্সিট কার্যকরের আগে পুনরায় গণভোটের দাবিও জানান 
তবে চুক্তির বিষয়ে এখনও কোনো ছাড় দিতে নারাজ মে এর আগে চুক্তিটি সমর্থনে ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লেখেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সেখানে আর্টিকেল ফিফটি অনুযায়ী আগামী বছর উনত্রিশ মার্চ ব্রেক্সিট কার্যকরীর বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন চান তিনি সঞ্জিতা ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর অপরাধীদের জন্য লালগালিচা বিছানোর পরিবর্তে বিশ্বের মুসলমানদেরকে যুক্তরাষ্ট্র ইহুদিবাসী ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সৌদি নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা ইরান প্রস্তুত বলেও জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন চন্দ্রানী চন্দ্রা শনিবার ইরানের রাজধানী তেহরানে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে রুহানি বলেন মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের বসতে স্বীকার করা ইসলাম ধর্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে প্রতারণার সামিল এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশগুলোর কথা উল্লেখ করেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের চুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি জানান সৌদি নাগরিকদের স্বার্থরক্ষায় কোনো বিনিময় চাইবে না তেহরান আগ্রাসন পরাশক্তি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সৌদি সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমাদের বর্ষতা স্বীকার করা আমাদের ধর্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঙ্গে প্রতারণার সামিল কাজেই এখন আমাদের যে কোনো একটি পছন্দ বাছাই করে নিতে হবে তা হলো হয় আমরা অপরাধীদের জন্য লাল গালিচা বিছাব নতুবা নবীজির ওপর বিশ্বাস রেখে অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব ইরান ও সৌদি আরব আঞ্চলিক চির বৈরী দেশ সিরিয়া ও ইয়ামেনের যুদ্ধে তারা পরস্পর বিপরীত দুটি পক্ষ নিয়ে লড়াই করছে ইরাক ও লেবাননেরও আলাদা রাজনৈতিক পক্ষকে সমর্থন জানাচ্ছে দু হাজার সালে ইরানের সঙ্গে বিশ্ব শক্তিগুলো পরমাণু চুক্তি থেকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়ে আসার পর দেশটির উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেন মেক্সিকোর সীমান্তে অপেক্ষমান অভিবাসীদের আবেদনপত্র যতক্ষণ পর্যন্ত মার্কিন আদালত অনুমোদন দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মেক্সিকোতেই অবস্থান করতে হবে যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে এখনো ছুটছে দক্ষিণ আমেরিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের কড়াকড়িতে সীমান্তে দিনের পর দিন তাদের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে অভিবাসনের আবেদনপত্রে অনুমোদনের জন্য আমি এখানে কাজ করব না আমি কানাডা যেতে চাই কানাডা প্রায় ছয় হাজার মানুষকে অভিবাসন অনুমোদন দিচ্ছে কানাডা যাওয়ার জন্য সীমান্ত খুলে দিতে ট্রাম্প সরকারকে অনুরোধ করছে আমরা খুবই মরিয়া হয়ে অপেক্ষা করছি একটি ইতিবাচক উত্তরের জন্য আশা করছি কর্তৃপক্ষ একটি চুক্তিতে পৌঁছাবে এবং আমাদের জীবনটাকে নতুন করে শুরু করার সুযোগ পাবো তবে অভিবাসন প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধরনের চুক্তিতে মেক্সিকো যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন গঠন করতে যাওয়া নতুন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওলগা সানচেস কোর্দাইরো ডিসেম্বরের এক তারিখে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস লোপেস ওব্রাদর তার নবগঠিত সরকার মেক্সিকোকে নিরাপদ তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন তবে এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক টুইট বার্তায় বলেছিলেন মেক্সিকো সীমান্তে অপেক্ষমান অভিবাসন প্রত্যাশীদের আবেদন প্রত্যেকের আলাদাভাবে মার্কিন আদালতে অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত তাদের মেক্সিকোতেই অবস্থান করতে হবে কিন্তু এ ধরনের কোনো চুক্তি করতে নারাজ মেক্সিকো নতুন সরকার এবারে প্রবাসের খবর নাফেরা দেশে কুয়েত প্রবাসী স্বনামধন্য তবলা বাদক চাঁদ চৌধুরী রবিবার দূতাবাস কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেন কুয়েত প্রবাসী বিশিষ্ট তবলা বাদক চাঁদ চৌধুরী মারা গেছেন তবে মৃত্যুর কারণ ও কবে মারা গেছেন তার সঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি হঠাৎই মৃত্যুর খবরে কুয়েত প্রবাসীদের মাঝে শোকের ছায় নেমে এসেছে তার মরদেহ বর্তমানে কুয়েত সিটির আদান হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ কার্যক্রম শেষে শিগগিরই দেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে দূতাবাস কর্তৃপক্ষ
এবার নিউজ 24 স্পোর্টস চট্টগ্রামের মতো ঢাকা টেস্টে বড় ব্যবধান গড় দিতে পারে স্পিনার রায়মন্টে মনে করেন টাইগারদের হেড কোচ স্টিভ রোডস আর ওপেনিং জুটির সমস্যা কাটিয়ে ওঠা ছাড়াও মুশফিক মুমিনুলদের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে তাপর সুবাইরের তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন আরিফুল ইসলাম পূর্ববর্তী তিন দিন গড়ায়নি চট্টগ্রাম টেস্ট প্রথম ম্যাচ জয়ী টাইগাররা ঢাকায় ফেরে দু ভাগে তবে কোচ ছিলেন টিম হোটেলে বন্দরনগরী থেকে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাস কাজে দিবে ঢাকা টেস্টে মনে করেন স্টিভ রোডস ভরসা রাখছেন স্পিনারদের উপর লোকাল টিনেজার নাইমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হেড কোচ আজ ইউ অল নো আউট হিয়ার ইন ইন দ্য সাবকন্টিনেন্ট নাইমের খুবই ব্রিলিয়েন্ট আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে চট্টগ্রাম টেস্টে তাইজুল মিরাজ সাকিবরাও ভালো করেছে আর দল নির্বাচনে ঢাকা টেস্টে খুব একটা পরিবর্তন আসবে না বলেই মনে করি কারণ স্পিনাররাই সিরিজ জেতাতে সাহায্য করবে আমাদের it works in our favor tiger der opening juti te boro songro asche na scoreboard e windies er bipokkhe khela shesh tin test er 6 innings e bangladesh er opening juti theke ashe mote 44 run i wouldn't lie on that one i think that um, it would be মিথ্যা বলবো না ওপেনিং পার্টনারশিপ নিয়ে সত্যি দুশ্চিন্তায় আছি আর তামিমকেও খুব মিস করছি মমিনুল ভালো করছে মুশফিকও অসাধারণ আশা করি ঢাকা টেস্টে ব্যাটসম্যানরা ভালো করবে We'll look at that situation when selecting for the next uh, next test match. Ingit Miller Dhaka test er 11 e asche na boro kono poriborton. Tobe fielding e aro monojogi hobe team Bangladesh. Ariful Islam News 24. Federation Cup 2018 Ashurer runners up Boshundhara Kings ke obhinondon janallo Ashurer Tana tritiyo barer champion Dhaka Abahuni Limited. প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে এবার ফাইনালে আবাহনীর কাছে হেরে আসরের রানার্স আপ হয় বসুন্ধরা কিংস ফাইনালের ম্যাচের ফলাফল ভুলে আবাহনীকে অভিনন্দন জানিয়েছিল আসরের নবাগত ক্লাবটি এবারে আবাহনীও শুভেচ্ছা জানালো বসুন্ধরা কিংসকে বিকেলে ক্লাবের কার্যালয়ে কর্তাদের হাতে ফুল দিয়ে আসন্ন মৌসুমের জন্য দলটিকে শুভেচ্ছা জানায় ঢাকা আবাহনী লিমিটেড পাশাপাশি পুরো ক্লাবেই মিষ্টি বিতরণ করা হয় ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির পক্ষ থেকে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড কে আট উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া বিবান রিচার্ড স্টেডিয়ামে ইংলিশদের হারিয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় পড়ল অজিরা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ইংলিশ ব্যাটাররা ওপেনার ডিএন ওয়েটের তেতাল্লিশ রানে ভর করে সব উইকেট হারিয়ে একশো পাঁচ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয় অস্ট্রেলিয়ার দিকে অসিদের পক্ষে অ্যাশলি তিনটি এবং ওয়ারহাম ও মেগান নিয়েছেন সমান দুইটি উইকেট জবাবে ব্যাট করতে নেমে উনত্রিশ বল হাতে রেখে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া সর্বোচ্চ তেত্রিশ রান করেন অ্যাশলি গার্ডনার প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন অস্ট্রেলিয়ার বোলার অ্যাশলি গার্ডনার এবং প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেট কিপার ব্যাটার আলিজা হিলি তেরো দলের অংশগ্রহণে পহেলা ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে স্বাধীনতা কাপ ফুটবল এই উপলক্ষে ফেডারেশনে ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারে আসরে গ্রুপ এতে সাইফ স্পোর্টিং এর প্রতিপক্ষ আরামবাগ ও বিজেএমসি বি গ্রুপে চট্টগ্রাম আবাহনীর লড়াইটা হবে মোহাম্মদান রহমতগঞ্জ নোফেলের সঙ্গে সি গ্রুপে ফেডারেশন কাপ জয়ী ঢাকা আবাহনীর প্রতিপক্ষ ব্রাদার্স ও মুক্তিযোদ্ধা আর ডেথ গ্রুপ ডি তে শেখ জামালের প্রতিপক্ষ শেখ রাসেল ও ফেডারেশন কাপের ফাইনালিস্ট বসুন্ধরা কিংস এবারে আসরে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করেন ডি গ্রুপের তিন দলের কর্মকর্তারা এদিকে পেশাদার লীগ কমিটির প্রধান জানালেন মাঠে নিরাপত্তা এবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে স্বাধীনতা কাপে বিজয়ী দল পাঁচ লক্ষ রানার আপ দল তিন লক্ষ টাকার প্রাইজ মানি পাবে এপিয়ান ওয়ে প্রোডাকশন হাউসের ব্যানারে একুশ নভেম্বর বিশ্বের নানা দেশে মুক্তি পায় হলিউড চলচ্চিত্র রবিন হুড তার দুদিন পরেই তেইশ নভেম্বর বাংলাদেশেও মুক্তি পায় চলচ্চিত্রটি অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চার ধর্মী এই 
American Chobiti, Porichalona Kuratsen, Otto Berthust. Arojanatsen, Patema Kausar. Fast as you can! Robin Hood, Rup Kothar, Ek Nayo, Tar Porichite Ek Jun Beer Hishebe. Modho Jugiyo Shumoye Ekti Jonopriyo Loko Chori Tre Porinoto Hon Robin Hood. Ingrezi Shaitye Tar Jonopriyo Ta Akash Jumbi. Adhunik Shaitye O Jamon Golpo Nato Ko Chology Tre Tini Shoman Jonopriyo. Aar E Chori Tre Tre Niye Abaru Nirmito Hilse Cinema. Our plan is working. Action Sholomini Dorke Rechobite, Robin Hood Hue, Porta Mata Ben, Taron Egerton, Tashongi Thak Ben, Jamie Fox, Ben Mandelson and Moto Tarukara. This is suicide. A thousand pounds for the man who brings me on! APN Oe Production House Banner Rechobite Ekush November Muktipai. Tadudin Port, Dhaka Doshok de Shamna Hajirhan, English Rup Kothar Enayo. Tesh November, Dhaka Jomuner Blockbuster Cinema Se, Muktipai Robin Hood Jolly Chitroti. Cinematic Projection of Kuratsen, Hollywood Jonopi Ovineta, Leonardo DiCaprio, O Jennifer Davison. You're not Robin of Loxley anymore. You're Robin Hood. Fatima Kausar, News 24. And I'm going to show you. মর্তিগড়ার কারিগররা এবার তাদের প্রতিভা দেখাতে বালু দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভাস্কর্য নির্মাণের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড আর্ট কম্পিটিশনে যোগ নিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা জমায়েত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় আরো জানাচ্ছেন নাহিদ সিহান ফ্লোরিডার কি ওয়েস্টে সমুদ্রের পারে আয়োজন করা হয়েছে বালু দিয়ে ভাস্কর্য তৈরির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা চতুর্থবারের মতো আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় কানাডা যুক্তরাষ্ট্র চেক রিপাবলিক ও সিঙ্গাপুর থেকে প্রতিযোগীরা এসেছেন অংশ নিতে ভাস্কর্যটিকে আমি বলবো নিজের মেরামত আমরা সবাই যখন প্রাথমিকভাবে নিজের শরীরকে আরোগ্য ও মেরামত করতে কাজ করি এটি সেটাই বুঝিয়েছে প্রতিযোগিতার আয়োজকরা স্ক্লাপচার চয়েস অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন কানাডার এবি ওয়াটারম্যানকে তার টেক মি হায়ার মূর্তিটির জন্য আর কনচ রিপাবলিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ড্যান বেলচার তার মূর্তিটির নাম সিং অ্যান্ড সেইং ভাস্কর্য সৃষ্টিতে প্রতিযোগীরা যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করছে তার সবই হাতে ব্যবহারযোগ্য কোনো মেশিন ব্যবহারের অনুমতি নেই নিজেদের মতো করে তারা ছুরি চামচ কাদা আর পানি দিয়ে এই ভাস্কর্য নির্মাণ করছে শুধু জুরি বোর্ডের বিচারে পুরস্কৃত করা হয়নি প্রতিযোগিতার ভাস্কর্য দেখতে আসা দর্শনার্থীরাও তাদের পছন্দের ভাস্কর্যে ভোট দিয়েছেন আর এতে জয়ী হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কি ওয়েস্টের দম্পতির তৈরি মাছের মূর্তিটি নাহিদ জিহান নিউজ 24 সংবাদ শেষ করব যাবার আগে শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরো একবার দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন চিঠি দিচ্ছে আওয়ামী লীগ নতুন চমক অনেক মহাজোটের হিসেব নিকে সোমবার সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিজয় নিশ্চিত বলছে ঐক্যফ্রন্ট নিরপেক্ষ না হলে সিসিকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখেই দেশ হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় নির্বাচন ঘিরে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই বিশেষ সতর্কতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এই ছিল এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে